Ang ganda ng Sofia, guys. As in, mm. Korean lips, pero hindi Korean face. Diyos mayo. Ang may mali sa formula nila. Dahil nag-crack at saka nagbubuo na parang may semento yung labi ko. As What is up guys? This is Sue again and welcome or welcome back to my YouTube channel. So for today's video, i-review natin yung nakuha ko sa isa sa mga giveaway ni Sistina, yung G21 Powder Matte Lip Tint. So ito yun guys. Ang um, alam ko atong G21 ay merong 5 shades. Meron pang Ali at saka Yumi pero eto lang ang marireview natin na nakuha natin sa giveaway. So, si Stina, thank you very much sa so, nakuha natin product. So, itutry na natin to. So, itiniklaim ng G21 Powder Matte Lip Tint na hindi daw siya cracky sa lips. Um, powder Matte Finish. And then, sige, wait lang, babasahin natin. Para hindi tayo magkamali, ba So, ang sabi niya, water texture siya pero pag natuyo, powdery matte. Sobrang gaan sa lips. Parang lip tint talaga. And then, mabilis siya matuyo pag in-apply. Super pigmented as in konting-konti lang okay na. Kaya magtatagal talaga sa'yo itong isang bote. So, try natin yan. Tignan nga natin. And then, hindi siya kagaya ng lipstick na kapag nagtagal, nagka-cracky. Hindi siya namumuo sa inner layer ng lips. So, hindi patchy pag in-apply kasi maganda yung roller niya. Japan pa kinuha. So, sa Japan pa raw galing yung roller. And then, all natural products, bubblegum scent, and no oil content. So, itatry na natin siya, guys. Uunahin natin sa sa pinaka-light, ito, yung Christine. So, ang shades na meron ako, Christine, Sophia, and Jam. So, try natin si Christine. Shake muna natin. Watery nga siya. Ayan, nalirin mo. Ayan. Okay, ito po si Christine. And orangey siya. Mm -hmm. Ayan siya guys. Siguro um, medyo natagalan nga ako sa pag-blend. Kaya parang medyo buo-buo yung iba. So, Sabi nga pala dito palagay sa product na to, pwede siyang i-cheek tint, pero sa pinaka-last ko na lang itatry. Try natin itong Christine. And pasensya na sa salamin ko, <laughs> side mirror ng salamin ng motor namin, kasi walang salamin ng kapatid ko dito sa kwarto. So, ayan. First apply. Mm, medyo kalat-kalat, so i-mix ko na agad. I-blend ko na agad kasi madali siyang matuyo. Okay, ito siya guys. Uh, true na amoy bubble gum. Sa unang lagay, pero parang... Mm -hmm. May konting ibang amoy, pero amoy bubble gum na siya. So, ito yung Christine. Ang ganda. <laughs> okay. Mm -hmm. Ang problema lang ay sobrang mat niya as in parang parang semento. Wait lang, lalapit ko yung mukha ko. Mm. Kita ba? Sa so, sobrang mat niya yung Christine ha, parang may semento na ako dito. Mm. Ay, nakikita niyo ba? Ayan. Um, super dry siya. And, nagta-transfer siya sa aking kamay. Ayan o. Medyo sablay sila dito sa Christine. Pagdating sa um, parang super powdery na ewan. Hmm. Ayan guys. Natanggal ko na yung Christine. So, medyo madali lang siya tanggalin. As in, Kumuha lang ako ng tissue, tsaka tubig. Ginanong ko lang. So, natanggal agad siya. So, that's good kasi hindi ka napahihirapan dahil nagre-review tayo. Pero, sa sa everyday life, kapag ka uminom ka ng tubig, sigurado hindi siya transfer proof. Didikit siya doon and mawawala din yung product. So, ayan. May isang bad side siya. So, punta na tayo sa pa, dalawang products. Ito yung mas light. So, si Sophia ang next. 
shake ulit. Ito si Sophia. Okay. Meron siyang reddish na brown. Red brown. Parang ganun. So, ayan. Try na natin siya. I love the color, guys. And, hindi ko siya ganong kinapalan. As in, mga dalawa-tatlong pahid lang. And then, kinalat ko na para magmukha siyang, alam mo yung style ng Korean look kapag ka nag-lipstick. So, ayun. Ang ganda. Ang ganda ng Sophia, guys. As in, mm. Korean lips, pero hindi Korean face. Just nail. Mm, ang ganda. I love the Sophia. So, siguro itong Sophia, i-maintain ko. Or yung kahit itong tatlo na to, ganito lang ang ilagay para... Kasi yung kanina siguro nagkamali na ako ng paglalagay dahil medyo kinapalan ko as in pati yung dito. So, ang ginawa ko ito lang. Tapos, ginanong-ganon ko na. Hmm. Gusto ko siya dahil parang wala akong lipstick. As in, parang wala akong nilagay. Pero, hindi mo alam. Kahit parang ang light-light niya sa bibig niya. Pero, yung mukha mo parang Korean. Hmm. <laughs> Korean style. Wesh. Ayan. So, tatanggalin na natin siya. Ito nga sinabi ko sa inyo, nilagyan ko lang yung tissue ng tubig. Mm. Super daling tanggalin. Ayan. So, proceed na tayo sa jam. Ito yung jam, guys. Yung last. Yung pinaka-dark. So, let's try. Uy, hala. Parang medyo sira yung roller nito, bes. Oh. Konting ano lang. Hmm, ang tapang. Pag ito suot mo, magmamatapang ka be. Ayan. <laughs> so, ito siya. Try na natin sa lips. Medyo ano siya, ah, uh, bloody red. So, ayan. Try ko ulit yung ginawa ko kanina sa Sophia. Mm -hmm. Ayan o, oh, ang bilis niya. Parang sira yung roller. Hmm. Hmm. Ang ganda. I love it. And amoy na amoy yung yung bubble gum. So, ayan. I love the jam and the Sophia except sa Christine na parang may mali sa formula nila. Dahil nag-crack at saka nagbubuo na parang may semento yung labi ko. As in yung powder niya nagbubuo doon sa loob na sa inner layer ng aking lips and actually lahat sila lightweight hmm, sa cheeks pala sa cheeks muna wait lang conclusion agad ako eh, 'di ba cheeks muna ang ita-try ko sa cheeks ko yung Sophia na shade so let's try kailangan mabilis lang no kasi um mabilis siya matuyo so kailangan pag nilagay mo blend agad Napakapal pa. Napakapal pa tong kabila. Bistala. Uy. Silan. Dagdagan ko yung kabila, no? Kasi makapal eh. So guys, ito na po ang aking final thoughts dito sa G21 Powder Matte Lip Tint. So, Legit yung kanyang claim na lightweight siya. So, as in very lightweight. Hindi mo ramdam talaga na meron kang nakalagay sa lips. Pero, ang ganda. And then, yung sa cheeks, panalo bes. Kung baga, perfecto sa mga mahilig mag-peachy makeup look. So, katulad yan. Ang nilagay ko lang, powder. And then, itong lip tint lang, panalo na. So, kilay na lang ang kulang. Ang ganda mo na. ba diba? So, hindi ko lang gusto yung formula na ginawa nila sa sa Christine kasi yun nga yung nagbuo or nagkamali lang ako ng lagay dahil sobrang kapal ng nilagay ko kanina so maybe yun yung naging reason so next time itatry ko na ganito lang yung lagay ko sa lips kung mag 
kasi semento pa rin siya dun sa dulo or ganun talaga yung formula niya. So, itatry ko ito sa susunod. Huwag ka mag-alala, Bessie. So, sa packaging naman, okay naman siya. Kaya lang, wala silang nilagay na expiration date. So, yun lang. Walang nakalagay sa kanilang packaging na expiration. So, hindi natin alam kung kailan ito may expire. Siyempre, minsan hindi tayo nag-check ng mga product. So, kapag walang reminder sa mismong ginagamit natin, medyo medyo pangit yun. Kailangan medyo pangit yun. So, hindi siya safe. Kailangan merong expiration para alam din natin sa mga pinagbibilhan natin kung expired na ba or hindi. So, ayun. And then, sa ingredients naman, nakalagay naman yung ingredients niya. Overall, ang product ng G21 powder matte lip tint ay thumbs up. So, very nice siya and ang ganda niyang gamitin. So, ang lakas maka-fresh. Kita niyo naman kanina, mukha tayong haggard. Pero dahil sa ginamit nating lip tint, na lip and cheek tint, nagmukha tayong fresh. So, ayan. So, thank you for watching guys and I hope may natulong ako dito sa review na to. Kahit medyo late kasi ang alam ko, may pa to nag-hype or basta nung nakaraan pa to nag-hype, eh syempre, ah, uh, Ngayon lang tayo nakapag-review dahil binigay ito sa atin ni Sistina. So, again, Sistina, thank you. So, that's it for today's video. Kung may uh, request pa kayo or may gusto kayong ipa-review, ay hindi ako magaling mag-explain. So, comment down below. So, thank you for watching and I hope to see you on my next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Yon. Thank you, guys!